es aceptado la donación de órganos en la visión espírita? ¿Cuáles son las consecuencias para el espíritu del donante? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hablar sobre la importante decisión de donar órganos. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y el libro Evolución en dos mundos, dictado por el espíritu de André Luis y psicografiado por Chico Javier. La muerte de un ser querido siempre es una situación difícil para toda la familia, pero es precisamente en este momento crucial cuando la pérdida puede transformarse en un acto de esperanza dando una nueva vida a las personas que pasan años en la lista de espera en un trasplante de órganos. En el año de 1954, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, el cirujano Joseph Moray realizó el primer trasplante exitoso de un órgano humano vital. Transplantó riñones entre hermanos gemelos idénticos para evitar el peligro de rechazo. Actualmente, Estados Unidos es el país que más trasplantes realiza en el mundo, cerca de 11.000 por año. La mayoría absoluta de las religiones defienden la práctica del trasplante de órganos como un acto de donación y amor por los demás. Sin embargo, en algunas de ellas solo se acepta el trasplante entre órganos y tejidos limpios, es decir, donde no hay intercambio de sangre. Algunas personas están en contra de la donación de órganos ya que afirman que es una especie de eutanasia, ya que el candidato a donante aún tiene sus órganos en actividad. Y es importante no confundir esas dos cosas, porque en la eutanasia el paciente tiene algunas enfermedades terminales y incurable, pero tiene sus funciones cerebrales activas. En los casos de la donación de órganos, Existe la muerte encefálica, verificada por exámenes convencionales y también respaldada por recursos tecnológicos modernos. Solo los dispositivos pueden mantener la vida vegetativa y a veces es indefinidamente. Es en ese estado que se verifica la posibilidad de que el donante de órganos muera y solo entonces se puede utilizar sus órganos ya que los órganos sin suministro de sangre no son aptos para trasplante. La medicina en todo el mundo está segura de que la muerte cerebral, que incluye la muerte del tronco encefálico, solo se verificará a través de dos exámenes neurológicos y uno complementario. Así, cuando se verifica el cese irreversible de la función neural, este paciente está muerto según la unanimidad de la literatura médica. La donación de órganos Consiste en extraer órganos o tejidos de un voluntario con el objetivo de trasplantarlo para ayudar en el tratamiento de salud de otro paciente. La donación puede ser de órganos como riñón, hígado, corazón, páncreas y pulmón, o tejidos como las córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas, cartílago, médula ósea y sangre del cordón umbilical. La donación de algunos órganos como el riñón, parte del hígado o la médula ósea se puede hacer en vida, mientras que el resto solo se produce cuando hay muerte encefálica. Los órganos donados se envían a pacientes en espera de un trasplante, un procedimiento quirúrgico que consiste en sustituir un órgano de una persona enferma por el de un donante. En la mayoría de los casos, son los familiares los que autorizan la donación, por lo que es de suma importancia que la persona que desea ser donante exprese su voluntad en vida a sus familiares. Es importante recordar que un simple diálogo con la familia en vida sobre este tema puede salvar a varios pacientes. Específicamente en la codificación de la doctrina espírita llevada a cabo por Allan Kardec, no se menciona la donación o trasplante de órganos porque en esta época la medicina aún no había avanzado tanto en esta área y solo en los años 60 ocurriría el primer trasplante exitoso en el mundo. Sin embargo, 
Como Deus ha permitido que la ciencia y la medicina progresen hasta el punto de que ahora pueden realizar trasplantes de manera segura, brindando alivio y curación a tantos pacientes que sufren, se entiende que la donación de órganos ofrece varios beneficios tanto físicos como espirituales para el receptor y para el donante. En una entrevista concedida a TV Tupi en agosto de 1964 y publicada en la revista espírita Allan Kardec del año 10, número 38, Chico Javier informa que el trasplante de órganos en opinión de los espíritus sabios es un problema muy legítimo de la ciencia, muy natural y debe ser llevado adelante. Los espíritus, según Chico Javier, no creen que el trasplante de órganos sea contrario a las leyes naturales, porque es muy natural que cuando nos deshacemos del cuerpo físico, donemos los órganos restantes a los compañeros que los necesitan, que pueden usarlo a su favor. Si el cuerpo todavía tiene vida, incluso con la muerte cerebral, ¿el espíritu está conectado a él? Para responder a esta duda, analicemos la pregunta 156 del Libro de los Espíritus, donde Kardec pregunta, ¿La separación definitiva del alma y el cuerpo puede tener lugar antes de la cesación completa de la vida orgánica? Y la espiritualidad responde, durante la agonía, a veces el alma ya abandonó el cuerpo. Solo queda en él la vida orgánica. El hombre ya no tiene conciencia de sí mismo y, a pesar de eso, aún le resta un soplo de vida. El cuerpo es una máquina a la que el corazón pone en movimiento. Funciona mientras el corazón hace circular la sangre por las venas y, para eso, no tiene necesidad del alma. Es decir, en algunos casos donde hay muerte cerebral, el espíritu ya se ha desconectado del cuerpo. Es solo una cuestión de tiempo para que el cuerpo deje de funcionar. ¿El espíritu del donante tiene alguna debilidad en el plan espiritual debido a la falta del órgano? Según André Luis, en la obra Evolución en dos mundos, para definir de alguna manera el cuerpo espiritual, es necesario considerar en primer lugar que no es un reflejo del cuerpo físico, porque en realidad es el cuerpo físico el que lo refleja, tanto como el mismo. El cuerpo espiritual retrata en sí mismo al cuerpo mental que preside su formación. Por lo tanto, el acto de la donación de órganos, cuando es decidido por el propio donante, es una forma de practicar la caridad el altruismo y el amor al prójimo. Y por esta razón, no afecta al perespíritu, solo beneficia al espíritu donante. Si la decisión de donar los órganos ha sido tomada por un miembro de la familia, el espíritu aún se beneficia del gozo y de la gratitud del receptor y de su familia. ¿Existe alguna posibilidad de que el espíritu del donante sufra por la donación? Sí. La hay. Cuanto más libre esté un espíritu de sentimientos inferiores y egoístas, más será un regalo la donación del órgano, porque sentirá una inmensa alegría de poder ayudar a los necesitados. Por otro lado, un espíritu que todavía está muy conectado a la materia y al cuerpo físico y al que se le extrae el órgano sin permiso, puede sufrir un dolor atroz rebelarse e incluso llegar a reclamar lo que le pertenece. Y este hecho afecta la probabilidad de convertirse en un obsesor de aquellos que disfrutan de los órganos recibidos sin su consentimiento. Este es un tema muy delicado y poco abordado. Mi idea no es hacer que nadie renuncie a donar o recibir un órgano, pero creo que es importante trabajar también con esta concientización. Sabemos que ni todos los espíritus son rescatados inmediatamente después de desencarnar. Algunos permanecen durante horas, días, semanas, meses o incluso años como espíritus errantes. 
la mayoría de esos espíritus eran muy materialistas y están apegados a sus cuerpos físicos, sintiendo el dolor y el sufrimiento al ver su cuerpo decomponerse cuando son enterados o sintiendo el calor enloquecedor cuando son cremados. Lo mismo puede suceder en los casos de donación de órganos. Si esos hermanos están muy conectados con el plano físico y con su cuerpo, seguirán y sentirán todo lo que le sucede a su cuerpo. Por eso es importante trabajar en la concientización de la importancia de ser donante. Y por mucho que a la gente no le guste hablar de estos temas, debemos dejar muy clara nuestra decisión a nuestra familia. Nada nos obliga a donar nuestros órganos, pero si lo hacemos, que sea con mucha conciencia, convicción, desapego y amor por los demás. Tengamos la certeza de que la gratitud y el reconocimiento del receptor con la ganancia de otra oportunidad de vida actuará como un verdadero bálsamo asumiendo propiedades medicinales para nuestra alma. Pero, ¿qué pasa con las personas que no estaban apegadas a la materia? Antes de serem totalmente desconectados, ¿sienten lo mismo? Chico Javier nos informaba que, aunque la separación entre el espíritu y el cuerpo no se haya completado, la espiritualidad tiene recursos para prevenir impresiones dolorosas y sufrimiento a los donantes. La donación de órganos no es contraria a las leyes de la naturaleza, porque beneficia y además es una oportunidad para el desarrollo del conocimiento científico, poniéndolo al servicio de diversas personas necesitadas. Tengo miedo de decir que soy donante y me matan en el hospital para sacar los órganos. También lo he escuchado varias veces, pero creo que debemos superar ciertos miedos que muchas veces nos impone la sociedad. Crecí viendo a mi padre ser donante de sangre. Y cuando cumplí 18 años, también me convertí en uno. Y además me registré para ser también donante de médula ósea. La mayoría de las personas que conozco nunca se han registrado porque le tienen miedo a la cirugía. Pero prefiero no pensar en la cirugía. Pienso en la felicidad que sentiría la persona que recibiría la donación. Y porque pienso así, mi familia sabe que cuando desencarne, quiero que se done todo lo que sea apto para la donación, incluyendo la piel de mi rostro. Todavía vivimos en un mundo de pruebas y expiaciones, y todo lo que adquirimos son préstamos para superar nuestras pruebas. Aquí es donde cometemos errores, aprendemos y evolucionamos. Con este conocimiento podemos transmitir algo que pueda cambiar la vida de personas. La donación debe ser voluntaria y consciente. Para el donante es un ejemplo de desapego de la materia. Al hacer este gesto, expresamos la sublimidad del amor incondicional en beneficio de los demás. Para el receptor es un ejemplo de misericordia divina que permite la continuidad de la existencia física. Como nos dice Divaldo Franco, no puede haber mayor regalo que ofrecer algo que ya no nos sirve y que salvará una vida. De esta manera, se puede entender que la donación de órganos trae diversos beneficios al donante, ya sea en vida o después de desencarnar, así como al receptor que ha prolongado su vida gracias a la misericordia divina y al altruismo del donante o de su familia. Cada persona tiene su libre albedrío para decidir cómo cuidar y dispone de su cuerpo físico. Pero es necesario tener en cuenta que es el instrumento a través del cual el espíritu tiene la posibilidad de cumplir su existencia terrenal y el medio por el cual puede evolucionar siempre y cuando siga su vida en armonía con las leyes divinas y con la sabiduría al ejercer sus elecciones. Porque la existencia en la tierra es una valiosa oportunidad para la mejor espiritual. Y como nos enseñó el Maestro Jesús, amaos los unos a los otros, porque solo a través de la caridad y el amor a los demás puede el hombre alcanzar su salvación. Y el próximo viernes hablaremos de cuando los obsesores nos hacen pensar cosas malas. 
quero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.